คนะครับเราจะมาดูวิธีการเซตค่าหรือการตั้งค่าต่างๆนะครับซึ่งถ้าเราต้องการตั้งค่าต่างๆของตู้กาแฟนะครับเราจะต้องเปิดตู้กาแฟมานะครับและแผงวงจรการตั้งค่าจะอยู่ด้านในนะครับก็คือ4ปุ่มสีแดงดังต่อไปนี้นะครับปุ่มแรกคือโหมดสวิตช์นะครับคือการตั้งค่านะครับถ้าเรากดปุ่มนี้แล้วก็ไปกดโหมดด้านหน้าตู้คือการตั้งในเรื่องของแก้วกาแฟราคาอุณหภูมิความร้อนนะครับรสชาติปริมาณของน้ําปริมาณของผงกาแฟนะครับปุ่มต่อมานะครับถ้าเรากดโหมด1ทีแล้วก็กดปุ่มฟูตัวนี้นะครับปุ่มที่2นี่คือการทําความสะอาดตู้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งข้อควรระวังคือเราจะต้องมีถาดรองน้ําทิ้งนะครับเพราะจะมีน้ําร้อนเนี่ยครับล้างล้างตู้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเรากดปุ่มโหมดตัวนี้แล้วก็กดปุ่มที่3คือ cleaning ตัวนี้นะครับคือการทําความสะอาดท่อน้ําร้อนนะครับและปุ่มสุดท้ายนะครับกดปุ่มโหมดปุ๊บกดปุ่มนี้ต่อคือการเช็คว่าการทํางานของแก้วนี้ปกติไหมนะครับทีนี้เราจะมาทําการตั้งค่าตัวแรกก่อนนะครับเรากดตัวนี้นะครับกดตัวนี้หนึ่งทีกดปุ่มโหมดนะครับโหมดสวิตช์นะครับจากนั้นเรามาหน้าของตู้นะครับเราก็มากดตัวนี้นะครับนี่คือค่าปกตินะครับถ้าเราต้องการเซตค่าเราให้เรากดโหมดครับกดโหมดปุ๊บตรงนี้นะครับที่ขึ้นมาอุณหภูมิตรงนี้นะครับเขียนว่า S90 นะครับก็คือความร้อนสูงสุดอยู่ที่90องศาเซลเซียสนะครับนี่คือไฮนะครับสูงสุดนะครับถ้าเรากดอีกทีนึงนะครับนี่คือ L อลนะครับก็คือโลนะครับความร้อนสูงสุดอยู่ที่90องศาต่ําสุดอยู่ที่85องศานะครับถ้าอุณหภูมิต่ํากว่า85องศาปุ๊บนะครับเครื่องทําความร้อนหรือหม้อต้มน้ําก็จะทํางานนะครับไฟตรงนี้ก็จะติดขึ้นมานะครับวิธีการถ้าเราต้องการตั้งค่านะครับเราต้องการตั้งค่าหัวจ่ายหรือเมนูไหนนะครับเช่นอันนี้คือตัวแรกนะครับเราก็กดนะครับจากนั้นก็กดอัพหรือดาวนะครับอย่างอันนี้ก็คืออุณหภูมิต่ําลงนะครับถ้าต้องการสูงขึ้นก็คืออัพนะครับแบบนี้นะครับดาวคือต่ําปรับให้ต่ําลงนะครับอัพคือปรับให้สูงขึ้นนะครับนี่คือความร้อนต่ําสุดนะครับถ้าเราต้องการให้อยู่ที่90เราก็เซตขึ้นแต่ถ้าเราต้องการให้อยู่ที่85ก็คือเซตมาประมาณนี้โดยอุณหภูมิปกติที่บริษัทเซตให้คือความร้อนสูงสุดอยู่ที่90องศาและต่ําสุดอยู่ที่85องศานี่คือวิธีการเซตในเรื่องของความร้อนนะครับเรากดปุ่มโหมดต่อนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น P นะครับลักษณะสัญลักษณ์นี้คือในเรื่องของราคาหรือ price นั่นเองนะครับถ้าเราต้องการตั้งราคาเมนูแรกก็กลุ่มนี้นะเมนูที่1เมนูที่2เมนูที่3นะครับถ้าเรามีชาละมุนหรือโกโก้ในอนาคตเราก็เอาเมนูเหล่านี้ใส่ได้แต่ณปัจจุบันนี้เรามีเมนูกาแฟเราก็เซตกลุ่มแรกครับจากนั้นเราก็ตั้งครับอย่างตัวนี้เราจะเซตยังไงนะครับเซตราคาสูงขึ้น5บาท16บาทหรือจะเป็นแก้วละ10บาท15บาทเราก็กดอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราตั้งที่15บาทแล้วก็เซตตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็กดคําว่าโหมดนะครับคือการเซตค่าเมนูที่1ไปนะครับถ้าเราต้องการเซตเมนูที่2เราก็กดเมนูที่2ครับจากนั้นเราก็กดอัพราคาขึ้นนะครับเราจะตั้งไว้ที่15บาทหรือ20บาทก็อยู่ที่เรานะครับอ่ะสมมุติว่าผมตั้งไว้ที่20บาทเมนูที่2แล้วนะครับหัวจ่ายตัวที่2นะครับเราก็กดโหมดนะครับจากนั้นเราก็กดอันที่3ครับถ้าเราต้องการเซตนะครับเราเราก็อัพราคาขึ้นอันนี้คือวิธีการตั้งราคาของแก้วนะครับเราปรับไปที่20ทั้ง3อันเลยนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับว่าจะตั้งราคาเนี่ยเท่าไหร่นะครับสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับก็คือการตั้งหรือเรื่องของราคานะครับกดปุ่มต่อไปนะครับกดอันที่3นะครับอันนี้จะเป็นการตั้งในเรื่องของน้ำนะครับตัวนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์นี้คือน้ำนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเมนูแรกเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะครับเรากดดูนะครับทางบริษัทจะตั้งไว้ที่ 4.0 นะครับนี่คือปริมาณน้ําที่รสชาติกลมกล่อมนะครับนี่คือปริมาณน้ําถ้าเราต้องการเราชิมกาแฟปุ๊บเรามีความรู้สึกว่ารสชาติมันเข้มข้นไปเราก็ปรับน้ําให้มากขึ้นได้นะครับหรือเราต้องการเข้มอีกเราก็ปรับน้ําให้น้อยลงนะครับตรงนี้คือการปรับในเรื่องของปริมาณของน้ํามาตรฐานที่บริษัทตั้งให้ก็คือ 4.0 นะครับเราต้องการตั้งอันไหนเราก็กดโหมดจากนั้นนะครับเราตั้งเมนูแรกเราก็กดโหมดเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราต้องการตั้งเมนูที่2นะครับแก้าฟังก์ชันที่2ตรงนี้นะครับเราก็กดเหมือนเดิมครับเราต้องการตั้งน้ําที่เท่าไหร่นะครับเมื่อเราตั้งเสร็จปุ๊บเราก็กดโหมดนะครับนี่คือข้อสูตรสภาพปกติแล้วนะครับที
โดยปริมาณน้ําไม่ต้องการลดนะครับให้ให้คงที่ของน้ําคือ 4.0 นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าอยากได้น้ําเท่าเดิมแต่ว่าอยากต้องการให้รสชาติกาแฟเจือจางลงแล้วก็ลดผงกาแฟลงนะครับซึ่งมาตรฐานบริษัทจะตั้งไว้ที่ 3.6 นะครับอ่านี่ก็คือวิธีการตั้งผงกาแฟเมื่อเราตั้งเสร็จปุ๊บเราก็แค่กดโหมดนะครับเรามาดูฟังก์ชันต่อไปนะครับกดโหมดอีกนะครับสัญ,ญลักษณ์ต่อไปนี่ก็คือในเรื่องของการขายนะครับยอดขายเราอยากรู้ว่าฟังก์ชันที่1เมนูที่1เนี่ยนะครับเราขายไปเท่าไหร่เรากดปุ๊บเรากดอัพก็ได้ดาวก็ได้2ทีนะครับอย่างตู้นี้นะครับเรามีการกดไปแล้วทั้งหมด20แก้วนะครับซึ่งก็จะทําให้เรารู้ได้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราขายไปเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องจําหน่อยหรือจดเอาไว้นะครับเรคคอร์ดเอาไว้หน่อยถ้าวันนี้เราขายไป100แก้วนะครับในเมนูแรกเนี่ยวันต่อไปมันก็จะกลายเป็นวันละ101แก้ว102แก้วแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถกลับมาดูเลคคอร์ดได้ว่าเมนูที่1มียอดขายไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอันนี้เรารู้ปุ๊บนะครับเรามาดูเมนูที่2ครับโอเคนะครับทางโรงงานเขาจะมีการเทสมาอยู่แล้วนะครับอันนี้กดไปทั้งหมด11แก้วแล้วนะครับอ่าเรารู้แล้วนะครับเรามาดูอันที่3ครับอ่าเมนูที่3ก็กดไปแล้ว11แก้วเหมือนกันนะครับและนี่ก็คือวิธีการเช็คนะครับตรงนี้ก็คือ SAL นั่นเองนะครับหรือยอดขายนะครับเมนูอันสุดท้ายเรามาดูกันนะครับตัวนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือการสั่งงานว่าในเมนู3กลุ่มของเราตรงนี้นะครับหรือรสชาติไม่ว่าจะเป็นในอนาคตเนาะณตอนนี้เรามีกาแฟอย่างเดียวเราก็ใช้กลุ่มเดียวก็ได้แต่ถ้าเรามีชาละมุนมีโกโก้เราก็สามารถเช็คได้หมดนะครับทีนี้เรามาดูกันถ้าเราเช็คกลุ่มนี้นะครับอ่ากดปุ๊บนะครับเมื่อเรากดมาเป็นเลขศูนย์แบบนี้นั่นหมายความว่าเราต้องการให้มันจ่ายแก้วลงมาหยอดเหรียญไปปุ๊บนะครับกดปุ่มสั่งจ่ายกาแฟก็จะมีแก้วออกมานะครับแต่ถ้าเรากดเพิ่มมาเป็นเลข1ปุ๊บนั่นหมายความว่าลูกค้ามาซื้อปุ๊บจะต้องมีแก้วมาลองกาแฟเองนะครับถ้าเซตเป็นเลข1จะไม่มีแก้วออกมาแต่จะมีผงกาแฟและน้ําร้อนนะครับชงออกมาให้เลยซึ่งต้องมีภาชนะมารองรับเองแต่ถ้าเราเซตเป็นศูนย์ไว้นะครับทุกครั้งที่กดจะมีแก้วออกมารองรับให้กับเรานะครับและนี่ก็คือโหมดของการเซตติ้งต่างๆนะครับกดมาปุ๊บที่เดิมเนี่ยก็จะกลับไปที่เดิมนะครับทวนอีกทีนึงนะครับถ้าเรากดมาตรงนี้เจอสัญ,ญลักษณ์นี้นี่คือความร้อนสูงสุดที่ตั้งไว้ก็คือ90องศานะครับอันที่2ความร้อนต่ําสุดนะครับแปองศานะครับต่อมานะครับนี่ก็คือในเรื่องของราคาต่อมาอันที่3นะครับเป็นเรื่องของปริมาณน้ำนะครับสัญ,ญลักษณ์นี้สัญ,ญลักษณ์ที่4นะครับเป็นเรื่องของปริมาณผงกาแฟนะครับส่วนสัญ,ญลักษณ์นี้ก็จะเป็นในเรื่องของยอดขายนะครับและสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายนะครับก็เป็นในเรื่องของการตั้งค่าว่าจะให้ตู้นี้จ่ายแก้วหรือไม่จ่ายแก้วนะครับนี่คือวิธีการเซตโหมดนะครับในการตั้งราคาแก้วนะครับแล้วก็น้ําความร้อนต่างๆนะครับทุกครั้งเวลาเซตเสร็จปุ๊บนะครับเรากดตรงนี้กดโหมดด้านในนะครับถ้าเราต้องการเซตค่านะครับอย่าลืมนะครับต้องกดตัวนี้นะครับโหมดตัวนี้นะครับแล้วก็มากดอ่านี่ครับพอเราเซตเสร็จปุ๊บนะครับเรากดโหมดปุ๊บก็จะกลับมาเป็นค่านี้นะครับนี่คือวิธีการเซตโหมดในเรื่องของราคาความร้อนปริมาณน้ำปริมาณผงกาแฟการจ่ายแก้วกาแฟและยอดขาย